Pues allá está un minuto de silencio, un, un, un abrazo, un saludo muy cariñoso y, y reitero mi invitación a que vayamos a los centros de acopio a ayudar a esta gente que, que nos necesita, a estos mexicanos que están pasando por un momento, un momento muy complicado, muy difícil. Fue un sismo muy fuerte. ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo! Los Tuzos de Pachuca contra las Chivas Rayadas del Guadalajara aquí. Vienen las Chivas precisamente tratando de tener la primera. A Pizarro se quitó a uno. Pizarro dispara. ¡Cerca! ¡Muy cerca! De los consentidos. ¡Ah, qué buen servicio! ¡El remate! ¡Cota! ¡Extraordinario! ¡Cota mandando a tiro de esquina! Aparecía el primero del equipo de Pachuca. Habían catajada de Cota. Oye, ¿cómo le gana la espalda al Gallito Vázquez? Sí, excelente tiro de esquina. Y sale Cota nuevamente, ahora metiendo el puñetazo. El gallo, precisamente, desviando el balón. Arrancó muy bien el partido. Arrancó muy bien el partido. Viene la salida de las Chivas. Vienen rápido las Chivas en la salida. Esto es lo que me gusta de las Chivas cuando juegan bien al fútbol. La velocidad con la que juega Pizarro que cubre. Pizarro que la tiene. El servicio largo por el otro lado. Cerraba Carlos Fierro la pelota que se va. Aquí viene Chivas. Atención, viene las Chivas. Parecía una buena oportunidad. Un par de rebotes. Tiro de esquina. Te escucho, Fernando Quirarte. Picando al centro, él debió de haber ido al segundo palo. Nadie entró por aquel lado y fue un centro desperdiciado. Omar González está en la banca, ¿verdad, Toño? Así es. Yo creo que esto obedece la, a la actividad tan intensa que tuvo en las eliminatorias, ¿no? Sí, sí. Jugó los dos partidos, ¿no? Sí, Con la claro. selección de Estados Unidos, que por cierto está en una buena bronca. Tiro de esquina, son dos, cuatro, cinco, seis, los que van a buscar allá un remate y la jugada que preparan en la semana. ¡Ah! El balón que pasó, el conejo que la tiene. ¡El disparo! Se abre el marcador producto de un, un tiro de esquina que surgió de un rebote. La pelota la ponen en el área y viene un, un, re, un remate incómodo de Saldívar con pierna derecha. Se hace bolas el Conejo junto con el Manny García que es el que rechaza de cabeza y la pelota le queda botando a Michael Pérez que no duda en meterle un zapatazo de pierna derecha y abrir el marcador para las Chivas. Es más, en la jugada... Me da la impresión que el Conejo alcanza a golpear al Manny García. ¿eh? Y las Chivas parece que empiezan a adquirir confianza. Alanís, otra vez Alanís y vámonos con el Chapo Sánchez. No, y la gente, sus seguidores le responden y viene Fierro, y viene Fierro. El servicio de Fierro, el de dos apenas ahí con algún problema. El despeje al centro no es lo mejor. Tiro de esquina. O Saqué un solo jugador de Chivas metido justo en el centro del medio campo. Otra vez el balón parado y otra vez por poco les hacen el segundo con una finta. El Conejo se le encuentra ahí gracias a que va a cubrir ahí el primer poste y otro tiro de esquina. Problemas para Pachuca en los balones, en los balones parados. Aquí viene otra vez el equipo de las Chivas con una finta muy fácil. Salieron así, va a venir el disparo del gallo. Hay un jugador de Chivas lesionado, Toño. Pablo López, Eduardo López, Chofis, después de ese contacto con el burrito Hernández. Otra vez se pisan y un codazo ahí. Sí, Ahora, sí. tenía que haber sacado la tarjeta el burrito. Sí, sí totalmente. De la rosa que, que se bota. No puede tener un buen control el rebote bien Murillo. Anticipándose, pero viene otra vez el Guadalajara. Con el disparo lejano, con potencia pegándole para... Tratar de hacer daño a la Nis, la pelota que se va. Se los comento después porque viene Carlos Fierro intentando una buena jugada. Otra vez la tiene Fierro, prepara, apunta, dispara. ¡Fuera! Y no sé si la tocó el conejo. No, no la tocó. Si sí, es lo que están haciendo ahora, justamente cuando decías eso, el que lo marcaba era la Nis. Y vienen las chivas, y vienen las chivas, y vienen las chivas, el rebote. ¡Oh! Javier López 
la famosa Chofis y le mete el zurdazo para adentro. Las Chivas ganan 2 a 0. Fíjate, fíjate lo que son las cosas. Eh, eh, por supuesto hay que aplaudir que Chivas se acompaña bien al frente. Toca a Saldívar un costado. La pelota cuando la quiere tirar en diagonal Pizarro le pega mal al balón. La pelota rebota en la mano de Robert Herrera y le queda muerta a la altura del punto penal. Tenemos tiro de esquina. Aquí vienen las Chivas. Mira el disparo. Pero llegó a la nice, le pegó mal, ¿eh? Sí. Lo que es el fútbol, Raúl, ¿no? Puedes ir ganando 1-0 al minuto 2 y vas perdiendo 2-0 al minuto 35. Y aquí viene otra vez. Pizarro, 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 Pizarro. El disparo. El desborde de Pizarro hay que aplaudirlo, pero también la condescendencia que se tuvo por parte de Raúl López. Tira la diagonal, se va en blanco Murillo, que sigue la marca estrecha de Saldívar, pero aparece muy bien Fierro cerrando la pinza y dejando sin posibilidades al Mani, que tampoco anticipa la choca de pierna izquierda, la mete a segundo palo. Bueno, ha sido muy superior la intensidad. Mira, viene fierro, viene fierro, viene fierro, viene fierro. El rebote que tiene el conejo. Aquí viene Pachuca, aquí vienen los tuzos que no bajan los brazos. Les falta, sí, ajustar varias cosas. Un error en la salida a Figueroa que toque el Guti que llegue, el tuc que le pega. Ay. El balón al poste. Se salva la Chivas. El burrito aquí, Jorge Hernández, que llega, que intenta tocar para onda, pero le marcaron bien y otra vez aparece Pizarro. Ha sido una pesadilla Rodolfo Pizarro para sus ex compañeros de Pachuca. El disparo que se va, el balón por arriba, pero sigue apareciendo Rodolfo Pizarro. ¿eh? Qué bueno. La verdad que da gusto Murillo que puede llegar ahí con problemas. El disparo, el conejo lo tiene. Y es lo que trata de fabricar ahora el equipo Guadalajara, el gallito. Tardó un tiempo, me parece, si hubiera tocado antes adelante, nos meten problemas. Viene Pachuca, viene Pachuca, viene Pachuca. ¡Ah, caray! Con todo y bien colocado allá, Cota. Buen servicio, el remate. ¡Oh! ¡Oh! ¡El Pachuca! Y vean aquí qué centro. A la, a, la, a la defensa, creo que se tapa la NIS, pero el centro por el lado izquierdo es completamente fácil. Y aquí, mira, el gallo Vázquez con esa facilidad que tiene para tocar fácil la pelota. Vienen con Orbelín, Orbelín que da la vuelta. Pizarro está por el lado izquierdo. El disparo. Oh, oh. Edwin Hernández en el tiro de esquina, el balón que queda justo en esa zona. Chivas buscando. ¡Ah, oh, caray! Sale. Ve la oportunidad. Y aquí viene Orbelín y toca así. Dos vienen por el centro, son tres. La tiene Orbelín, el disparo. Murillo que se cruza para tiro de esquina. Bien elaborado este ataque, tocando mucho la pelota por el lado de atrás, con buena posición. Y viene este, este gran tiro. No, 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 Carlos Alcido tomó las cosas con calma. Con mucha calma. El balón que pasa, caray. El gol que se perdió. Michael Pérez, Pérez ¿eh? sí, tenía para hacer el cuarto gol Michael Pérez. Si me dices con qué jugada me quedo. Uy. Como la más importante. Cuando viene aquí Chivas Pizarro. Oh, bien que, el conejo. Que viene el conejo. Es tiro de esquina, ¿eh? Cota es una jugada, pero clave, importantísima. En el desarrollo del partido viene Salcido. Muy bien. No, Pizarro también da un partidazo. Muy bien. Muy buen partido de Pizarro. El Chapo y Pizarro, bueno, sobresalientes. El gallo, Michael Pérez. Sí, sí, juegazo sí. De los dos. Yo me quedaría con Pizarro hoy. Con Pizarro. Mira. Ahí ya. Ahí corres el riesgo de que te den una patada. Y Chivas que la maneja, y Chivas que la tiene. ¡Por! Orbelín que no puede llegar. Llegó antes el burrito, la tiene el conejo. El gallito ¿Qué? te ha buscado, te ha gustado, Toño. Sí. ¿Eh? 